Los mejores momentos de la vida es gozar de paz y libertad. Y eso es lo que ocurrió hoy con las primeras comunidades cristianas del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos cuenta que después de la persecución que Saulo generó, ahora es la comunidad cristiana la que goza de esa paz y de esa libertad, de esa tranquilidad, hasta tal punto que Pedro empieza a hacer curaciones en el nombre del Señor. Hoy encontramos en este libro dos tipos de curaciones. La curación de Eneas, un paralítico de hace ocho años, y encontramos la curación de Tabitá, una mujer piadosa y que daba limosna, pero que enfermó y murió. Y Pedro levanta aquel paralítico y, digámoslo entre comillas, resucita a aquella mujer. Esos dos relatos de curación nos muestran cómo el poder del Señor siempre va acompañado de obras y cómo la comunidad, cuando ora y tiene fe, produce grandes frutos. Esta lectura de hoy nos debe llevar a dos grandes cosas en la vida. Primero, a que la oración que nosotros dirijamos al Señor debe ser una oración de fe. Estas comunidades cristianas tuvieron fe. Es más, eh, Pedro se encontraba en la ciudad de Lías, de Lida, cerca a donde estaba Tabitá enferma. Y desde allí llamaron al Señor. Desde allí llamaron a Pedro para que Pedro viniera a orar por Tabitá y, y la curara. Tuvieron fe, pese a que esta mujer ya había muerto, pese a lo que hubiese pasado. Pero es una comunidad cristiana que arraigó su vida en la oración, se fundamentó en la fe y a través de ella obtuvieron grandes frutos. Hermanos, no desfallezcamos en nuestra vida de oración. En el nombre del Señor hay poder y Dios sigue obrando en nuestra vida. Es más, a veces dudamos de los relatos de sanación. A veces ponemos en tela de juicio el poder del Señor, como si Dios no pudiera hacer nada en nosotros. Al contrario, cuando nos unimos en cadena de oración, nos unimos a implorar al Señor con fe, se producen grandes cosas, se levantan los paralíticos, resucitan los muertos y Dios nos restaura. Es más, si oramos con fe, esta pandemia pronto pasará. Bendiciones para todos.